sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Soyez les bienvenus à cette Eucharistie solennelle à l'occasion de votre fête patronale, Saint François Xavier. Célébrer son Saint Patron est un temps de mobilisation de toutes les forces vives d'une paroisse pour un nouveau départ pour l'évangélisation. Vous avez choisi cette année la communauté casamancaise pour être le fer de lance de cet élan. Rendons grâce au Seigneur pour la beauté de votre paroisse, composée de plusieurs communautés. C'est cela l'Église, où chacun a sa place, où chacun est chez soi. On n'est jamais étranger dans une communauté chrétienne ayant reçu le même baptême, alors que chacun assume sa mission que l'Église lui a confiée à travers votre pasteur et votre curé. Ainsi, l'Église reflétera, votre paroisse reflétera l'Église universelle qui est catholique, ça veut dire où chaque peuple a sa place. Préparons-nous à rencontrer le Seigneur au cours de cette Eucharistie pour qu'il nous renouvelle dans notre baptême, dans les engagements qui vont avec pour évangéliser nos familles, évangéliser nos CEB, évangéliser notre pays. Préparons-nous à cela. Mon cher frères et sœurs, au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée lui-même, nous allons en être aspergés à mémoire de notre baptême, à la suite du baptême de Jésus que nous avons célébré lundi dernier. Et c'est ce baptême qui fait de nous des enfants de Dieu, des frères de Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Dès bénir cette eau, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour que nous en recevions des forces neuves en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle à nous la source vive de ta grâce, la grâce du baptême. Défends-nous contre tout mal de l'âme, de l'esprit et du corps. Ainsi, nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement toute grâce et toute bénédiction que tu nous donneras aujourd'hui pour être au service de nos frères et sœurs. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur.
qui est en vous et vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car le Seigneur a payé le prix de votre rachat. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Jésus, un jour ouvrable de lundi. 
qu'il aurait fallu le célébrer un dimanche comme celui-ci pour que nous puissions y puiser l'essentiel de notre vie chrétienne et de notre engagement. Mais bien, on va partir de là pour que chacun puisse prendre conscience de son être chrétien qui s'enracine dans le baptême que Jésus a inauguré en se faisant baptiser dans le Jourdain. Aujourd'hui, quand on est baptisé, je vous pose une question. Qu'est-ce que le prêtre dit Qui peut nous rappeler cela Les parents qui amenaient vos enfants baptisés. Qu'est-ce qu'il dit Le cœur du baptême, qu'est-ce qu'il dit Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je pose une autre question. Est-ce que le jour du baptême de Jésus, il y avait ces trois personnes de la Trinité Qui peut nous dire Elle dit non. C'est ça. Il manquait qui Est-ce qu'il y avait ces trois personnes de la Trinité Le jour du baptême de Jésus Qui dit oui Levez le bras. C'est les seuls, oui. Elles vous connaissent. Qui dit non Les autres. Les seuls ont raison. Il y avait les trois personnes de la Trinité. D'abord Jésus, qui est baptisé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a entendu La voix du Père. Qu'est-ce qu'il a dit Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Ensuite, la troisième personne de la Trinité, est-ce qu'elle était là C'est l'Esprit Saint sous la forme d'une colonne. Donc les trois personnes de la Trinité étaient là. Et Jésus inaugurait ainsi le baptême chrétien. Et nous tous qui avons été baptisés, on a été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, faisant maintenant partie de la famille trinitaire. Et nous devenons les fils de Dieu, les enfants de Dieu. C'est ça qui forme notre être chrétien. C'est très important de le savoir. Et quand on appartient à une famille, on doit vivre pour honorer cette famille. On ne doit pas vivre n'importe comment. Surtout quand on est fils de roi. On parle du Christ roi de l'univers. Il nous a rappelé que Dieu est notre Père. Parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et comme on a désobéi, comme souvent les enfants désobéissent aux parents, il nous a donné une chance de retrouver notre place dans la famille trinitaire. Et Jésus est venu pour cela. Il commence par être baptisé. C'est important de le savoir pour que nous puissions vivre à l'image de ce que nous sommes. Quand vous avez des enfants, vous devez savoir que c'est Dieu qui vous les adore. Nous tous, nous sommes le don d'une famille. Et après, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on le laisse divaguer comme ça Comme on voit les talibés Qu'est-ce qu'on fait On va lui donner une éducation. Une formation, une forme. La formation, c'est donner une forme qui correspond à des valeurs. Nous, les valeurs chrétiennes de notre famille, la famille de Dieu. Et pour cela, il faut le mettre sous la grâce de Dieu, comme la Sainte Famille a fait pour Jésus. Il l'a amené au temple, il l'a présenté. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On attend d'abord de réunir ce qu'il faut faire pour la fête. Et pendant ce temps, l'enfant attend. Il ne bénéficie pas de la grâce du matin. On ne le met pas dans sa famille. On ne le met pas à Dieu. Et c'est ça que Anne fait. Il remet son fils à Dieu sous la houlette du prêtre Élie. Et il va le former. Qu'est-ce qu'il fait Il lui apprend à connaître Dieu. Donc, à c'est ce qu'ils font. 
Et ça commence à la maison. Si les parents ne vont pas à la messe, comment l'enfant pourra savoir que nous sommes de la famille de Dieu Ou les enfants allaient à la messe et nous on reste à la maison. On dort. C'est une affaire d'enfant. Non C'est une affaire des adultes d'abord qui donnent l'exemple, qui donnent la force et permet de donner goût aux enfants pour qu'ils deviennent des enfants de Dieu. Parce qu'on les a amenés, ils ont été baptisés offert à Dieu qui nous les a donné. Et sous quoi on dispute L'enfant à Dieu, il nous donne et puis un peu comme les enfants. Quand le, le parent lui donne un jouet, si tu le prends, il pleure. Alors qu'il oublie que c'est toi qui l'as acheté, qui lui a donné. Donc c'est ce que nous nous faisons avec nos enfants. Si l'enfant veut devenir prêt, on dit non. Parce que tu vas préparer ma, ma retraite. Est-ce que tu vas être à la rue Tu sais. Alors aujourd'hui, on a du mal à avoir de vocation parce que les parents pensent que l'enfant leur appartient. Alors que c'est un don de Dieu. Il faut le retourner à Dieu. Et c'est ce que fait Anne dans la première lecture. Et Élie, qui est le grand prêtre, va former cet enfant. Et il va le faire découvrir Dieu et comment répondre à la paix que Dieu lui destine la vocation. Vocation, ça veut dire appeler. On est appelé à quelque chose. Chaque homme est appelé à une vocation. De se marier pour donner la vie, pour fonder une famille et créer un cadre où la vie s'épanouit. Donc il faut avoir ces éléments-là en tête pour animer nos foyers. Nos foyers chrétiens de la vie de Dieu, de l'amour de Dieu, qui est la source. Et quand on vient ici à la messe, c'est pour justement nous ressourcer. Et les enfants ne doivent pas être en reste. Ce n'est pas une affaire de parents simplement. C'est une affaire de toute la famille. Et chacun doit être là, doit apporter. Et pour que, à la maison, on revive ce que l'on a vécu ici, en présence de Dieu. C'est très important. Donc le baptême nous a enracinés dans la famille trinitaire pour que nous devenions enfants de Dieu, notre dignité, et que nous vivions de l'amour de Dieu chaque jour. Il y aurait des difficultés, mais si Dieu est au milieu de nous, comme la famille, la sainte famille, Joseph et Marie, ils ont connu des difficultés, ils ont connu l'exil, mais Jésus était au cœur de leur vie et de leurs préoccupations. Ils ont surmonté tout cela. Nous aussi, c'est pareil. Une famille qui ne prie pas, une famille qui ne vient pas à la messe, elle va finir par se tirailler, se taper dessus et se disloquer. Ce n'est pas pour dire que le mariage chrétien commence avec la messe. Pour revenir à la source de notre aide et de notre vocation, si on a appelé à être père de famille, mère de famille, c'est comme Dieu est. Jésus nous a dit que Dieu est père. Et comment il fait Comment il traite Jésus Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Un père humain qui n'aime pas ses enfants, il est complètement vide de l'essence de sa vie. Et c'est ce que Dieu nous apprend par Jésus qui prend encore et devient l'un de nous. Alors ne prenons pas la légère notre vocation et notre rôle, que ce soit dans nos familles, dans nos communautés chrétiennes ou dans la société. On doit témoigner de cela.
Dieu veut mon sein et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux, c'est le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rend le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Nous avons une surprise pour les gens. Nous avons aussi 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 une surprise pour les gens. Elan de communion bi nga xamanteni mom la assistance bi yor Elan bobu liko gëna marqué moy la crèñ cëndété tay gis nañ fi jang nañ fi également ci ni communauté chrétienne comité bu ñu communauté bu ñu wara bayyi xel lañ à tout point de vue donc ñu ngi leen ni remercier ñu ngi leen di féliciter ci fête bi ni ngeen ko doxal ndax dem bu ba tay population pour bi yeb yeg nañ la communauté chrétienne n'est qu'en en symbiose, n'est qu'en en fait d'animer le cuit vraiment lors en tant que maire de la commune lors la ligne de qui est sargalé, il est qui sent également du même terme. Pour lui féliciter également le comité d'organisation. La réunion fait au cœur du ami, t'es au milieu, le plus du dégoût des galères en termes de communication avec l'institution du défunt. Donc au nom de son président, nous avons mis une réunion déjà de fin. Je ne peux pas dire parce que je ne peux pas dire que je fais un appel solennel qui est l'assistance de celle-là qui est le nom de notre fille pour que nous nous ayons sur notre poudre parce que nous avons des règles et on veut faire de poudre une commune émergente sur notre vie, sur notre passe-passe, sur notre ambition nous avons dit que nous avons vu 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 Bukan mungkin musibah dapat, mungkin dapat dapat. Kalau soalan itu yang terlalu banyak, soalan itu akan terlalu banyak. 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 Soalan itu akan terlalu et celle de l'Esprit Saint. Cette année, nous vivons l'année du Père avec comme slogan « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux ». En parlant de l'année du Père en 1999, le Saint-Pape Jean-Paul II écrivait « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toute la vie chrétienne est comme un grand pèlerinage vers la maison du Père » dont on retrouve chaque jour l'amour inconditionnel pour toutes les créatures humaines et en particulier pour le Fils perdu. Ce pèlerinage concerne la vie intérieure de chaque personne. Il implique la communauté croyante et enfin inclut l'humanité entière. Le jubilé centré sur la figure du Christ devient ainsi un grand acte de louange du Père. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles au ciel dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et irréprochables en sa présence dans l'amour. Durant, durant cette année, nous chercherons à mieux connaître Dieu le Père, qui nous aime tous, en essayant de redécouvrir la prière de notre Père que le Seigneur nous a enseignée, en améliorant notre manière de célébrer les merveilles du Seigneur, de notre foi, et en témoignant davantage de notre fraternité et de la miséricorde du Père autour de nous. Pour cette année, on l'a déjà commencé, il y en a qui l'ont pas entendu peut-être, quand le prêtre introduit la prière de notre Père à l'Église, ne le laissez pas seul prendre notre Père, sinon on va croire qu'il n'est pas votre Père. Tout le monde prend ensemble notre Père. Un merci particulier au Jola, parrain de cette année. Tout à l'heure, il a dit parrain de la fête patronale. C'est durant toute l'année. Et le principe, c'est de redécouvrir les valeurs culturelles de l'ethnie, de redécouvrir l'ethnie, et de voir qu'est-ce qu'on peut prendre de l'ethnie pour améliorer notre foi. Et bien sûr, ce qu'il faut abandonner. À partir de demain, c'est une autre ethnie qui sera de tour. C'est laquelle Parce, Où est le représentant des Mandiago Bom, 
Bien salut les Ndiago pour me passer le témoin. De par mes origines casamancaises, puisque les ressortissants de Casaman sont à l'honneur aujourd'hui, notamment les Djola. Alors je voudrais les remercier de m'avoir délégué pour venir prendre part à cette belle fête de votre communauté. Et avec lui, le curé, son équipe et l'ensemble des paroissiens de Saint-François-Xavier de Poutre. Merci pour le moment fraternel partagé ensemble, le temps que nous allons passer ensemble et prier pour notre paroisse, prier pour notre diocèse également pour que nous puissions avoir des paroisses aussi dynamiques que la vôtre. Merci et continuez à prier pour nous.
Kudus.